vocês, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a resenha desse batom aqui da Kiko Milano Vou deixar o link aqui que eu não quero passar ver... Link não, vou deixar o nome porque eu não quero passar vergonha com o meu inglês Travou a língua aqui Eu estou usando ele, essa é a cor 109 É um vermelho com fundo rosado E o que, que esse batom tem de diferente, gente? A princípio ele tem duas funções. A primeira é o pigmento, que é essa parte vermelhinha aqui. E esse pigmento, ele é mesmo só pra dar cor ao gloss, tá? Mas ele tem uma função bem legal, que eu vou contar daqui a pouco pra vocês. E a segunda parte é o gloss, gente, que é essa parte aqui, é um gloss... Super grosso, né? Nada parecendo frango, sabe? <risos> e agora vocês vão me perguntar por que, que esse batom é legal e o que ele tem de diferente. Além dele ter essas duas funções, que é o pigmento e o gloss, isso daqui, gente, isso aqui dura uma vida. Vocês podem comer o que for, pode ser o dogão da esquina, desde o frango assado da avó, que isso não vai sair da boca de forma alguma. Não sai. Até com demaquilante eu tive dificuldade para remover quando eu comprei ele lá na Itália. Ele é um pouquinho caro, um pouquinho não, ele é super caro. E eu só comprei mesmo porque tava em euro. Eu não tinha noção do preço. Mas quando eu cheguei aqui e entrei na Kiko Milano do Brasil, eu vi que o preço é bem salgadinho. Não me arrependo de ter comprado, inclusive eu sei que é um batom que vai durar muito. O gloss durou na minha boca durante 4 horas, nisso é porque eu comi, eu suei, eu andei, não escorreu, não manchou os dentes, gente. Olha isso aqui, ó. Não sai. Por isso, mesmo custando caro, eu compraria. E me falem aí abaixo o que vocês acharam desse batom. Eu tô gostando muito, ele dura de verdade. Inclusive, eu tava com bastante preguiça, vou abrir meu coração aqui pra vocês. <risos> tava com bastante preguiça porque já tava tarde da noite, eu queria capotar. E eu estava dormindo fora, né? Porque quando é minha casa mesmo, tô nem aí, ó. Durmo, se não sair, eu tiro no outro dia. E se manchar o, a fronha do travesseiro, tem problema não que eu lavo. Mas e na casa dos outros? Como é que eu faço? Então eu tive bastante dificuldade pra remover. Ficou até um pouco inchada a minha boca. Mas isso só prova que o danado é bom, né? <risos> então deixa aí abaixo nos comentários o que vocês acharam dessa resenha. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau.